அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் மீண்டும் உங்க முன்னாடி வந்திருக்கிறது பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியை பத்தி மீண்டும் பேசுறதுக்கு நான் வீடியோக்கு போறதுக்கு முன்னாடி ஒரு விஷயம் சொல்ல ஆரம்பிச்சு சொல்ல விரும்புறேன் நான் எல்லா என்னோட வீடியோலயும் நான் தெளிவா போட்டிருந்தேன் பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சி பத்தி தான் இந்த வீடியோல சரியா என்னோட ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தங்க சொல்லியிருந்தாங்க அவங்க காமெண்ட் எல்லாம் ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்து எனக்கு அனுப்பியிருந்தாங்க சில யோகியமான ஜென்மங்கள்லாம் சில ஒரு ரெண்டு மூணு பேர் கமெண்ட் காமெண்ட் பண்ணியிருந்தாங்க அது ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்து அனுப்பியிருந்தாங்க எனக்கு அது வந்து படிக்கக்கூடிய அரிய வாய்ப்பு எனக்கு கிடைக்கல அதுல என்ன அவங்க எழுதியிருந்தாங்கன்னா என்டி பிக் பாஸ் வந்து ஒரு ஸ்கிரிப்டட் நிகழ்ச்சி அவங்களே டிஆர்பிக்காக அடிச்சுக்கிறாங்க நீ எதுக்கு அதை பத்தி வீடியோ எடுக்கிற எங்களுக்கு வந்து நல்லா தெரியும் ஹிந்தி பிக் பாஸ் வந்து நீங்க டிஆர்பிக்காக எடுத்ததுன்னு ஸ்கிரிப்டன்னு சொன்னா நான் நம்பி இருப்பேன் ஏன்னா நான் ஹிந்தி பிக் பாஸோட எல்லா சீசன்ஸும் பார்த்தவேன் ஆனா தமிழ் பிக் பாஸ் வந்து நீங்க ஸ்கிரிப்டன்னு சொன்னா நான் கண்டிப்பாக அதை ஒத்துக்கவே மாட்டேன் எங்களுக்கு எல்லாருக்கும் எங்க எல்லாருக்கும் கண்டிப்பா தெரியும் இருநூறு சதவீதம் இது வந்து ஸ்கிரிப்டட் கிடையாது உண்மை என்ன நடக்குதோ அதை தான் போட்டு காட்டுறாங்க சரி உங்களுக்கு ஸ்கிரிப்டட் நீங்க நினைச்சிங்கன்னா அது உங்களோட வச்சுக்கலாம் நீங்க உங்க மனசுல பூந்து யாரும் அதை மாத்த முடியாது இல்லையா சில பேர் நிறைய பேர் போட்டிருந்தாங்க இதெல்லாம் ஒரு விஷயம் இதை பத்தி நீ வீடியோ எடுத்துட்டு இருக்கியா காமெண்ட் போட்டிருந்தாங்க நீ கதிரமங்கலம் விஷயோ பத்தி பேசலாம் இல்ல அப்புறம் வேற ஏதோ ஒரு நெடுவாசல் பிரச்சனை பத்தி பேசலாம்ல நாட்டுல எவ்வளவு பிரச்சனை நடக்குது நான் எதை பத்தி பேசணுங்கிறது என்னோட தனிப்பட்ட விஷயம் இல்லைங்களா என்னோட தனிப்பட்ட விருப்பம் அது வந்து நீங்க வந்து அவ்வளவு பெரிய யோகிய டேஷுங்களா இருந்தா நீங்க வந்து பிக் பாஸ் தலைப்பு போட்டுருக்கிற ஒரு வீடியோ வந்து நீங்க பார்க்க வேண்டிய அவசியமே இல்லையே இது காமெடியா இல்ல இருக்கு நீங்க வந்து பிக் பாஸ் வந்து வெறுப்பீங்களா பிக் பாஸ் கிரிப்டன்னு சொல்லுவீங்களா ஆனா பிக் பாஸ் வந்து பாப்பீங்களா பிக் பாஸ் பத்தி எல்லா வீடியோ இருந்தாலும் அதை வந்து ஏறி ஏறி பார்த்து கேவல கேவலமா கமெண்ட் போடுவீங்களா இது ரொம்ப கேவலமா இருக்கு இதெல்லாம் ஒரு பழப்பா சரி இந்த ஜென்மங்களுக்கு எல்லாம் டைய இத விளக்கம் சொல்லி நான் நேரத்தை வீண் அடிக்க விரும்பல நான் ரெண்டு மூணு என்னோட பழைய வீடியோ எல்லாம் நான் வந்து டெலீட் பண்ணிருந்தேன் எதுக்கு சும்மா வைரல்ல போயிட்டு இருக்கு தேவையில்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு வந்து அடக்க முடியல ரெண்டு நாள் ஓவியா அழுதத பார்த்து ஓவிய ஆர்மையில யாராலையுமே தாங்கிக்கவே முடியல எங்க இருந்து ஆரம்பிக்கிறதுனா கஞ்சா கருப்பு வந்து வெளியில போய் மக்கள் செருப்படியில இருந்து தப்பிக்கிறக்காக இது ஸ்கிரிப்டட் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாரு கஞ்சா கருப்பு எங்க எல்லாருக்கும் தெரியும் இது ஸ்கிரிப்டட் இல்லைன்னு கஞ்சா கருப்பு அந்த கேவலமான ஆள் என்னென்ன சொன்னாரோ அதே மாதிரி காயத்ரி நமிதா ஜூலி இந்த ஜென்மங்கள்லாம் வெளியே வந்ததுக்கு அப்புறம் அவங்கள மக்கள் செருப்படியில இருந்து காப்பாத்திக்கிறக்காக ஆமா அது ஸ்கிரிப்டட் தான் நாங்க அவங்க சொன்னது தான் நடிச்சோன்னு கண்டிப்பா சொல்லுவாங்க நான் சொல்றதை எழுதி வச்சுக்கோங்க ஏன்னா இல்லைனா செருப்படி வாங்கிய சாகணும் இல்லையா விஜய் டிவி மேலையும் பிக் பாஸ் மேலையும் பழி போட்டா தானே இவங்க எல்லாம் தப்பிக்க முடியும் காயத்ரி என்ன எப்படி காட்டுறாங்கன்னு தெரியல என்ன எப்படி காட்டுறாங்கன்னு தெரியல நீ உன்ன உன்னதான் காட்டுறாங்க நீ நீயாதான் இருக்கிற அதத்தான் காட்டுறாங்க நீ வந்து ரொம்ப உத்தம பத்தி நீ என்ன சொல்றது மிகச்சிறந்த பெண்மணி எல்லாம் கிடையாதே நீ வந்து என்ன சொல்றது பஜாரி மாதிரி இதெல்லாம் இந்த சொர்ணாக்கா அந்த மாதிரிதான் இந்த கை சிக்னல் எல்லாம் பாத்திருக்கேன் இதுதான் இவங்களோட காயத்ரியோட பேச்சு இந்த வா இந்த மாதிரி வகையில தான் அவங்க பேசுறது எல்லாம் அப்புறம் நான் ஒரு விஷயம் கே சொல்லிக்க ஆரம்பிக்கிறேன் போன என்னோட வீடியோல வந்து நான் காயத்ரி வந்து ஓவியாவ சேரி பிஹேவியர்னு சொன்னாங்க காயத்ரி உன்ன பார்த்தாதான் கடைஞ்ச எடுத்த சேரி மாதிரி இருக்கு நான் சொல்லியிருந்தேன் அப்போ சில பேர் வந்து சொன்னாங்க சேரின்றது வந்து நம்ம அவங்களோட ஒப்பிடக்கூடாது அது வந்து ஒரு சமூகத்தை குறிக்கின்றது அப்படின்னு அது வந்து நான் தாழ்மையா மன்னிப்பு கேட்டுக்கிறேன் ஏன்னா எனக்கு வந்து அது ஒரு சமூகத்தை குறிக்கின்றதுன்னு எனக்கு தெரியாது அது அந்த அளவுக்கு எனக்கு தமிழ் புலமை இல்லை நான் வந்து அது வந்து ஒருத்தங்களை திட்டுறக்கு லோக்கல் அப்படின்னு சொல்லி திட்டுறக்காக உபயோகிக்கிற ஒரு வார்த்தைன்னு தான் நான் நினச்சிட்டு இருந்தேன் இந்த தகவல் எனக்கு சொன்ன சில நல்ல உள்ளங்களுக்கு நன்றி அதனால காயத்ரிய போய் நான் அந்த மாதிரி காயத்ரி மாதிரி ஒரு கேவலமான ஜென்மங் ஜென்மத்தை வந்து இந்த உலகத்துல வந்து யாரோடையும் நம்ம ஒப்பிடக்கூடாது என்னோட நம்ம எனக்கோ உங்களுக்கோ நம்ம யாருக்கும் காயத்ரி மாதிரி ஒரு எதிரி கூட நமக்கு இருக்க மாட்டாங்க சரியா அதனால அதுக்கு நம்ம அனுப்பி கேட்கணும்னு நினைச்சேன் கேட்டுட்டேன் இப்போ காயத்ரி வந்து ஓவியா ட்ரிகர் பண்றது அதுக்கப்புறம் ஓவியா தான் ட்ரிகர் பண்ணாங்க சும்மா படுத்துட்டு இருந்த பொண்ணு கிட்ட போய் இன்டெரக்டா நீ அவ்வளவு பெரிய இதா இருந்தா நீ மூஞ்சி கிணறு சொல்லு ஓவியா நீ இந்த மாதிரி பண்ற எனக்கு பிடிக்கல சரியா ஆனா ஓவியா உன் உங்களுக்கு பிடிக்காத அளவுக்கு எதுவும் பண்றது இல்லை
தலை பாட்டுக்கு ஆடுறவன் எல்லாம் தலை ஃபேன் எல்லாம் எல்லா தருதலையும் தலை ஆயிட முடியாது அது முதல்ல தெரிஞ்சுக்கோ உன்ன வந்து தலை ஃபேன் சொன்னா எங்க எல்லா தலை ஃபேன்களுக்கும் ரொம்ப கேவலம் தலை வந்து ரொம்ப மிகச்சிறந்த மனிதர் அவர்கள் வந்து பெண்களை எப்படி மதிக்கிறதுன்னு ரொம்ப நல்லா தெரியும் உன்ன மாதிரி ஆரஞ்சிருவன் எல்லாம் சொல்ல மாட்டாரு அவர் பெண்கள் கிட்ட போய் அவர் ரொம்ப நல்ல மனிதர் அதுக்கப்புறம் பெரிய என்ன சொல்றது தலை மாதிரி நடிச்ச வைரத்தை திருடுன மாதிரி ஜாப் டான் அப்படின்லாம் சொன்னா நீ ஏன் நினைச்சுக்க வேண்டியதுதான் நீ வந்து எப்படின்னா இந்த நமிதா காயத்ரி ஜூலி இதுங்களோட சேர்ந்து சிங்சாக் அடிக்கிறது அந்த பொரளி பேசுறதுல உட்காந்து ரொம்ப கவனமா ஒரு சீரியல்ல வர மாமியார் மாதிரி நீயும் உட்காந்து அதுல இன்வால்வ் ஆகிக்கிறதெல்லாம் பார்த்தா என்கிட்ட வந்து நிறைய பொட்டு கம்மல் வளையல் எல்லாம் இருக்கு அது வந்து நீயும் கணேஷும் ஸ்னேகனும் கண்டிப்பா போடணும் அது உங்க உங்க எல்லா ஆண்களுக்கும் அங்க இருக்கிற எல்லா ஆண்களுக்கும் கண்டிப்பா பொருந்தும் ஆரவ் வந்து சரி விட்டுரலாம் ஆரவ் கொஞ்சம் சப்போர்ட் பண்றாரு மத்த எல்லாரும் அது போட்டுதான் ஆகணும் உங்களுக்கு இதெல்லாம் தான் அது கரெக்டா இருக்கும் அதை நான் சொல்லிட்டேன் ஆமா அப்புறம் வந்து நமிதா ஒரு அந்த கேவலமான நான் வந்து நமிதாவை போன வீடியில செனப்பண்ணின்னு சொல்லியிருந்தேன் அதனால நான் எல்லா பன்றிகள் எல்லா வகையான உலகத்தில் இருக்கின்ற எல்லா வகையான பன்றிகளிடமும் தாழ்மையாக மன்னிப்பு கேட்டுக்கிறேன் ஏன்னா பன்றியோட எல்லாம் நமிதா ஒப்பிடவே முடியாது எந்த மிருகத்தோடையும் யாரோடையும் இவங்களோட எல்லாம் இவங்கள ஒப்பிட முடியாது சரியா சேரி மக்கள் எல்லாம் மிக நான் வந்து இப்போ எங்க வீட்டு பக்கத்துல வந்து ஒருத்தர் வந்து வேலை பண்ணிட்டு இருந்தார் ரோடோட வேலை பண்ணிட்டு இருந்தாரு அவர் வந்து சொல்லியிருந்தாரு அவர் வந்து வீடியோ எங்கேயோ பார்த்துருக்காரு இந்த மாதிரி சொல்லியிருந்தாரு நான் இந்த மாதிரி எங்களுக்கு என்னம்மா இப்படி தான் பொழப்பு ஆனால் அவங்களுக்கு வந்து அவங்க வேலையில் இருக்கிற அர்ப்பணிப்பு என்ன வேலை செஞ்சாலும் அதில் இருக்கிற அர்ப்பணிப்பு அதில் இருக்கிற ஒரு ஆத்மார்த்த அது ஆத்மார்த்தமான ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு பணிவு அது வந்து நான் வேறு எங்கேயும் பார்த்ததில்லை அதை நான் பதிவு பண்ணிக்க விரும்புறேன் ஏன்னா இவங்க புள்ள வந்து எனக்கு எனக்கு இருக்கிற கோவத்துக்கு போய் அடிச்சு துரத்திடலாமான்னு இருக்கு சரியா கமல் சார் வந்து கேட்கிற வார்த்தைகள் பத்தாது காயத்ரி வந்து போன வாரம் மன்னிப்பு கேட்க விட்டாரு இவ்வளோ கொஞ்சம் கூட சொரணே இல்லாம ரெண்டு நாள் முதல கண்ணீர் வடிச்சுட்டு மறுபடியும் முதல்ல இருந்தா முடியல அப்புறம் நமிதா நீ ஒரு வார்த்தையை சொன்ன நாங்க வந்து கவனிச்சிருக்க மாட்டோம்னு நீ நினைச்சிருப்ப சரியா இந்த பிரச்சனைக்கு இடையில நீ நேத்து ஒரு வார்த்தை சொன்ன அதுக்கு வந்து உடம்புல கேன்சர் இருக்கு ஓவி அதுக்கு கேன்சர் இருக்கு அது கேன்சர் குடும்பம் உன்னை வந்து செருப்பால் அடிச்சாலும் அந்த செருப்பு கே கேவலம் நீ வந்து எப்படி சொல்லலாம் ஓவியாவோட அம்மாவுக்கு கேன்சர் இருந்ததுன்றதை வச்சு அது கேன்சர் குடும்பம் அவ உடம்புல கேன்சர் இருக்கு நீ எப்படி சொல்லலாம் நீ போய் பாத்தியா உனக்கு உடம்பு உடம்புல எல்லா கேவலமான எய்ட்ஸை விட கேவலமான வியாதி எல்லாம் உன் உடம்புல தலையில இருந்து கால் வரைக்கும் உனக்கு தான் இருக்கு அவ்வளவு கேவலமான நீல பொம்பளையா ஏன்னா ஒரு மனுஷ ஜென்மமா மனிதத்துவம்னா மனிதத்தன்மைனா என்னன்னு உனக்கு எல்லாம் தெரியுமா உங்க ஊர்ல இருந்து இங்க பஞ்சம் பழக்க வந்தவங்க பேரையும் உன்ன நீ கெடுத்துக்கிறே கேவலமா இல்லை உனக்கு எல்லாம் நம்ம வந்து ஒரு இடத்துக்கு போனா அந்த இடத்துக்கு உதாரணமா தான் நம்ம இருக்கணும் நம்ம மக்களுக்கு உதாரணமா தான் இருக்கணும் அவங்க பேரை கெடுக்க கூடாது உன்ன மாதிரி கேவலமான ஜென்மமே எலிமினேஷன் ஆன நாமினேட் ஆனதுல இருந்து உன்னோட ஆட்டம் வந்து தாங்க முடியல நீ வந்து எப்படியும் இந்த வாரம் எலிமினேட் ஆகி அசிங்கப்பட போற அத வந்து கண் குளிர்ச்சியா பாக்குறதுக்கு ஓவிய ஆர்மில இருக்கிற எல்லாருக்கும் எல்லா ஓவிய சப்போர்ட்டர்ஸ்க்கும் அதுக்குதான் ஆவலா இருக்கு சரியா காயத்ரி வந்து சொன்னது நான் ஜூலி கிட்ட நான் வந்து நீ நான் டாக்டர் சொன்னாதான் நம்புவேன் நான் அப்படிதான் நான் அப்படிதான் உனக்கு வந்து கேரளால இருந்து வருவாங்க பிளைட் பிடிச்சிருவாங்க கேரளான்ற வார்த்தையும் உன் வாயில இருந்து இனிமே வந்ததுன்னா இங்க இருந்து நாங்க எல்லாரும் செருப்பெடுத்து அடிப்போம் அங்க வந்து உன் மூஞ்சில வந்து சாணில முக்கிய அடிப்போம் உன் மூஞ்சில வந்து போயிடும் புரிஞ்சதா அதுக்கு வந்து உனக்கு தகுதியே இல்லை நீ வந்து இந்த உலகத்தையே சார்ந்தவள் இல்லை எந்த ஊரையும் எந்த மாநிலத்தையும் நீ இந்தியாவே சார்ந்தவள் கிடையாது அவ்வளோ கேவலமாக இருக்குது உன்னோட வந்து நடத்தை அப்புறம் நான் கண்ணால் காண்பு கான் பார்த்தா தான் நம்புவேன் கண்ணால் காண்பதும் போய் தீர விசாரிப்பதே மெய் அப்படின்னு அந்த வார்த்தையை வந்து தமிழ் தூய தமிழ் வார்த்தையை நீ சொன்ன நான் வந்து ஜா டாக்டர் சொன்னாதான் நம்புவேன்னு சொன்னதுக்கு அப்புறம் நீ இந்த வார்த்தையை சொன்ன கண்ணால் காண்பதும் போய் காதால் கேட்பதும் போய் தீர விசாரிப்பதே மொய் மெய்ன்றத உன் வாயில இருந்து கேட்டவனே என் காது குளிர்ந்துருச்சு இவ்வளவு தெரிஞ்ச உனக்கு சீர்ன்ற வார்த்தைக்கு வந்து அர்த்தம் தெரியல அதாவது ஒரு யாருக்கு வேணாலும் தெரிஞ்சிருக்கும் ஆனா வந்து தமிழ்நாட்டுல பிறந்து வளர்ந்த வந்து உனக்கு சீருக்கு அர்த்தம் தெரியல இது வந்து ரொம்ப வந்து ஏதா சின்ன குழந்தை கிட்ட சொன்னா கூட அந்த குழந்தை கூட நம்பாது அதுக்கப்புறம் ஜூலியானா வந்து 
பல சப்போர்ட்டர்ஸ் உனக்கு இருந்தாங்க முதல்ல பல பேர் சப்போர்ட் பண்ணாங்க இப்போ ஒரு சப்போர்ட்டர் கூட கிடையாது எல்லாரும் உன்னை காரி காரி துப்புறாங்க ஏன்னா எல்லாரும் சொல்றது என்னன்னா நீ பணம் சம்பாதிக்கிறக்காக எவ்வளோ கீழே வேணாலும் இறங்கி போவ இது வந்து உனக்கு தேவையா இவ்வளோ கேவலமா ஓவியம் வந்து உனக்கு அவ்வளோ ஆறுதல் சொன்னா அவன் கூட இருந்தா எல்லாரும் உன்ன நடிக்கிற நடிக்கிறன்னு சொன்னப்போ ஆனா அவளை முதுகில குத்திட்டு ஏசு கிறிஸ்துவ முதுகில குத்தின யூதாசே நீ மிஞ்சிட்ட அவ்வளோ கேவலமா கேவலன்ற வார்த்தையும் எனக்கு சொல்லி சொல்லி படகிருச்சு வேற எந்த வார்த்தையில எனக்கு திட்டலான்னு எனக்கு தெரியல சரி அதுக்கு அதை விட்டுட்டு அவளை பத்தி பேசுறதுக்கு வந்து நமக்கு கெட்ட வார்த்தைகள் கிடையாது அதுங்களை அந்த வீட்டில் இருக்கிறவங்கள பத்தி சக்தி வந்து நீ உனக்கு மார்க்கெட் இல்லாதப்பே உனக்கு இவ்வளோ கொழுப்பு மார்க்கெட்டில் இருந்தேன்னா நீ எவ்வளோ கொழுப்பு பண்ணுவேன் நீ என்ன சொன்ன வைரத்தை திருடின்னு நான் வந்து திருடம் இல்லை அப்படி திருடி சம்பாதிக்கணும் திருடி வந்து எனக்கு நிகழ்ச்சியில் பேர் வாங்கணுன்னு அவசியமே இல்லை அப்படிப்பட்ட டைட்டில் எனக்கு தேவையில்லை என் ஒய்ஃபும் பையனும் பார்த்துட்டு இருக்காங்க அவங்களுக்கு வந்து நான் நல்ல உதாரணமாக தான் அப்ப வந்து நீ என்ன மெசேஜ் சொல்ல ஆரம்பி விரும்புறவும் பையனுக்கு பெண்களை பார்த்து அரைஞ்சிருவேன் அப்படின்னு சொல்லலான்னு நினைக்கிறியா இல்ல பெண்கள் கூட சேர்ந்து தேவையில்லாம அவங்கள ஸ்க்ரூ ஏத்தி விட்டு இன்னொரு பொண்ணுக்கு எதிராக திருப்பி விடலாம் இந்த மாதிரி ஒரு கேவலமான கேரக்டர்ஸ் எல்லாம் தான் உங்க பையனுக்கு வந்து நீ கன்வே பண்ற இந்த மாதிரி கேவலமான மெசேஜ் தான் உங்களுக்கு எல்லாம் நாங்க என்ன நினைக்கிறோம்னு தெரியல இந்த வீடியோ இந்த மாதிரி பல பேர் கேவலமா உங்களை காரி துப்பி வீடியோ பண்ணியிருக்காங்க அதில் வந்து ஒரு வீடியோவது கமல்ஹாசன் வந்து இவங்களுக்கு போட்டு காட்டே சாவடிக்கணும் இல்லைன்னா நாங்கள் எப்படி பேசணுமோ எந்த கோவத்தில் ஆக்ரோஷத்தில் பேசணுமோ இதே ஆக்ரோஷத்தில் கமல் சார் வந்து அவங்கள தட்டி கேட்கணும் போன வாரம் கேட்டதில் எங்களுக்கு பத்தலை சார் இதோட பத்தலை அவங்க வந்து தகாத வார்த்தைகளை வார்த்தைகளை உபயோகிக்கிறதே வாடிக்கையாக வச்சுருக்காங்க ஓவியம் வந்து அவங்களோட லிமிட்டே க்ராஸ் பண்ணி தர் இஸ் அ லிமிட் ஃபார் எவ்ரி திங் யூ பிச் ஷார் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க சரியா இனி இவளுக்கு என்ன ட்ரை பண்ண பாப்பாளுங்கன்னா அதை வந்து ஹைலைட் பண்ணலாம் இவ வந்து அப்படி சொல்லியிருக்கா அதுதான் நம்ம ஹைலைட் பண்ணும் இவளுக்கு சொன்னதெல்லாம் கணக்கே இல்லை தேவையில்லாம போய் ஒருத்தங்களை நோண்டி நோண்டி பிரச்சனைக்கு இழுத்து ஓவியா சும்மா இருப்பாங்க இது இவ ஜா காயத்ரியும் நமிதா ஜூலி சனியன் இவங்கெல்லாம் சேர்ந்து ஜாட மாடையா பேசி ஒரு ஆளை ஏற்றி விடுறது அது வந்து எவ்வளோ கேவலம் நீங்களே சொல்லுங்க ஜாட மாடையா பேசும்போது ஒரு ஆளுக்கு கோபம் வருமா வராதா உனக்கு டைரக்டா இருந்தா டைரக்டா பேசு அது தூப்பு இல்லை அப்படியே நீ பேசினாலும் நல்ல வார்த்தைகள் உபயோகிக்கிற ஹேர் மாதிரி ஹேர் மாதிரி கேட்பீங்க நீங்க நீ ஓவியாக சொல்ற ஹேர்னெல்லாம் உன்னை சொல்ல முடியாது உன்னை வந்து திட்டுறக்கு தலையில இருக்கிற ஹேர்னு உன்னை சொல்ல முடியாது அது வந்து நான் சொல்ல விரும்பல சரியா அவ்வளோ கோங்கோமா வருது நீ ஓவியாவை என்ன கொழுப்பு இருந்தா ஓவியாவுக்கு இருக்கிற சப்போர்ட்ஸ் என்ன உங்களுக்கு தெரியல ஓவிய ஆர்மியை பத்தி தெரியாம நீங்க அவளை இஷ்டத்துக்கு கேவலப்படுத்தி இன்சல்ட் பண்ணி நோண்டி நோண்டி பிரச்சனை உண்டாக்கி பரணியான என்ன பண்ணுனீங்க